हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो लेके आई हूँ जो टॉपिक है इकोनॉमिक स्पेशली आसाम इकोनॉमी के ऊपर ठीक है तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाली हूँ स्पेशली आसाम के इकोनॉमी एंड डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑफ आसाम आसाम में जितना भी इंडस्ट्री है स्पेशली इकोनॉमिक सेक्टर्स में वो सब आज मैं पॉइंट के हिसाब से आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाली हूँ एंड लास्ट में वीडियो के एंड में प्रीवियस ईयर का पांच क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है पांच एमसीक्यूज बहुत इम्पॉर्टेंट है तो वीडियो को फर्स्ट से फर्स्ट से लास्ट तक देखिएगा ठीक है स्कीप मत कीजिएगा एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट कीजिएगा अगर दूसरे टॉपिक के ऊपर आपको और कुछ वीडियो चाहिए तो ठीक है एंड वीडियो को जितना जितना हो सके उतना आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ओके तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है वो है आसाम इकोनॉमी आसाम के इकोनॉमी के ऊपर टॉपिक है आज तो ये टॉपिक इकोनॉमिक सेक्टर में आता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट में जितना भी स्टेट है इंक्लूडिंग आसाम ऑल्सो इज ऑफन हाईलाइटेड एज अ रीजन व्हिच इज फार अवे फ्रॉम द कंट्रीज कैपिटल एंड इट्स टोपोग्राफिकल ठीक है टोपोग्राफिकल कॉम्प्लेक्साइटिस हैड रेंडर्ड स्लो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हाउ एवर डिस्पाइट दिस ड्रो बैक आसाम स्टैंड एज द लार्जेस्ट इकनॉमी इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जितना भी स्टेट्स है उससे आसाम का जो इकनॉमी है वो लार्जेस्ट इकनॉमी के रूप में है लार्जेस्ट इकनॉमी इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया आसाम इज़ ए गेट वे टू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में से आसाम इज़ ए गेट वे एंड इज वेल प्लेस टू सर्व द नीड्स एंड मार्केट्स ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इट्स जियोलो इट्स geographical location its geographical location refers to assam assam's geographical location is favorable for foreign trade foreign trade ke liye theek hai foreign trade with neighboring countries like bhutan bangladesh nepal myanmar thailand china etc the foreign countries neighboring countries jo hai especially foreign countries jiske sath foreign trade karta hai assam specially bhutan bangladesh nepal myanmar thailand china etc okay so uh, our next point is agricultural and food grains production okay so agricultural and food grains production especially in assam so in assam the soil to material the soil topography rainfall and climate in general are conducive for agricultural activity Ag agricultural activity ke liye especially assam ka soil bahut important hai bahut hi acha hai mainly for the production of paddy पेडी फील्ड स्पेशली जूट राइस एक्सेट्रा ओके सो दे आर फॉर द कंसनट्रेशन ऑफ एरिया अंडर दिस पेडी कल्टिवेशन इज हाई इन दिस रीजन पेडी कल्टिवेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है दैट मीन्स इन आसाम द एरिया फॉर पेडी कल्टिवेशन इन टू थाउजेंड सिक्सटीन टू टू थाउजेंड सेवेंटीन वॉज एस्टिमेटेड एट नाइन्टी टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द टोटल एरिया अंडर फूड ग्रेन वाइल द एरिया अंडर हुईट has declined by around 17% in the same year kyunki assam ka jo soil hai wo rice ke liye bahut bahut acha soil hai lekin uh, wheat ke liye wo acha soil nahi hai itna nahi hai isliye 17% in the same year or uh, other crops like maize and oil seeds have increased by 10.2% and 2.3% respectively in 2016 as compared to 2015 Assam uses about 54.11% of land for agricultural activities. Assam ka jo land area hai wo wahan se 54.11% land agricultural activities ke liye hai and about 80% of the states are dependent on agriculture. Next point is cropping pattern. Cropping ka jo pattern hai wo kaisa hai? Depending on the crop production uh, season, Assam's agriculture can be divided into three types. Assam का जो एग्रीकल्चर है वो तीन भागों में विभक्त है खारीफ रबी एंड द जेट खारीफ क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग अप्रिल मे अप्रिल मे खारीफ क्रॉप्स ओके वैन रेन स्टार्ट 
and are harvested during November and December. The principal kharif crops of Assam are sali and bao rice, jute, sugarcane, etc. Rabi crops are shown during the early part of the October, November and harvested uh, during April to June. The major rabi crops are ahu and boro rice, mustard, pulses, tobacco, wheat, maize, etc. Ye sub uh, rabi crops may included. Hai. The jade crop cultivation is carried out during the period between the kharif and rabi crops production. Kharif and rabi crops jo product hota hai, to uske uh, beech mein jo period hota hai, to wap period mein, the jade crops cultivation hota hai. this kind of agriculture is dependent on irrigation Ye pura ka pura irrigation ke upar depend hota hai, the jade crops so major crops peas potato onion cabbage watermelon pumpkin and cucumber the hill dwellers in this region used to clear and used to clear the slopes of the hills through cutting and burning the methods Cutting and burning the methods. Jum, jisko jum bolta hai, jum kheti bolta hai Assam mein. To wo kya karta hai? Jo hilly area hota hai, jo hilly area hota hai, waha pe kya karta hai? Aag laga deta hai. Thik hai. In each and every year, aag laga deta hai. Jab jungle pura ka pura aag se na aag se nast ho jata hai, uske baad waha pe kheti karta hai. To the hill dwellers se sa karta hai in this region. That means Assam region. So this kind of agriculture is called jum cultivation. Jum cultivation and shifting cultivation. Is the jum cultivation or shifting cultivation bhi bolte hai. In Assam, both monocropping. Monocropping that means cropping only one crop. Okay. And multi-cropping system are used in different districts. So in Assam mein kya hota hai? Monocropping and multi-cropping dono hi system, dono hi cultivation hota hai. Monocropping that means cropping only in one crop. Okay. Crop rotation. Crop rotation is also adapted by the farmers and some areas are as the fertility of soils is reduced when cultivation is carried out in same plot of land for several years. Next point is that uh, crop production of Assam specially. So paddy mein jo ta, uh, paddy point it is the principal crop of Assam. So paddy is the principal crop of Assam and paddy is cultivated in 64.52% of total agricultural land of the state that means in Assam basically and jute it is the highest cash earning fiber crop okay. temperature and moist climate of Assam is suitable for jute cultivation Assam ka jo climate, uh, Assam ka jo climate hai, wo moist, cal wo moist type ka climate hai, to ye jute cultivation ke liye bahut important hai. The low-lying fertile land where water remains for considerable time is used for jute cultivation. The, steam, uh, the steams of mature jute plants are kept generally under, uh, generally under sta uh, stagnant water for about 20 days. The rotten and soft are removed from the steam and which are, ta which are then washed in Nogao, Morigao, Gualpara, Dhubri and Barpeta district of Assam. Especially in Sabri district, mein ye Jute cultivation is very much. So, what is it? Nagao, especially Nagao, Morigao, Gualpara, Dhubri, and Barpeta district in Assam. Okay. Next, tea cultivation. So, tea is the principal cash crop of Assam. Cash crop is what is it? Because it is the economic sector. If we look at the tea crop, the tea crop is very much. It 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 is very much. Conditions suitable for tea cultivation. Tea cultivation के लिए क्या climate चाहिए? Agro climatic condition वाला climate चाहिए जो कि आसाम में है. Almost all the districts of आसाम enjoy annual rainfall from 150 uh, 150 centimeter to 200 centimeter यहाँ पे rainfall होता है. So temperature more than 30 degree centigrade and acidic soil of low slopes. As a result of that, Assam is an important tea production, uh, tea sorry, tea producing region in the world. Pure ke pure world mein Assam mein tea production jada hota hai. So Assam is an important tea producing region in this world. So there are more than 850 tea gardens. Kitna tea garden hai? 850 and several thousand small tea gardens in Assam. Assam ranks second as tea producing region in the world after South China region. So, so first, jo hai wo South China region hai, and the second jo hai wo hai Assam. In Assam, tea leaves are plucked for two times in a year. 
पूरे ईयर में आसाम का जो टी क्रॉप है वो टी लीव्स है जो प्लाक्ट प्लाकिंग के लिए वो दो बार किया जाता है फर्स्ट टाइम प्लाकिंग इज़ डन ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल फर्स्ट टाइम प्लाकिंग एंड द सेकेंड टाइम प्लाकिंग इज़ डन ड्यूरिंग जून टू जुलाई सो द टी लिप्स प्लाक ड्यूरिंग सेकेंड टाइम प्रोवाइडिंग डीप कलर सेकेंड टाइम जो प्लाकिंग होता है तो वहाँ पर कलर क्या होता है डीप कलर एंड मोर टेस्ट विद ए मेल्टी फ्लेवर फ्लेवर मेल्टी होता है नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मेडिकल प्लांट्स सो वेराइटीज ऑफ मेडिकल प्लांट्स आर फाउंड इन द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ आसाम दे आर अबाउट थ्री हंड्रेड प्लस स्पीशीज ऑफ वेजिटेबल्स एंड एडिबल प्लांट्स दैट आर अवेलेबल इन आसाम एज मेनली ऑफ दिस प्लांट्स हैव मेडिकल वैल्यू देर आर एम्पल स्कोप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट बेस्ड इंडस्ट्रीज इन द स्टेट नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हॉर्टिकल्चर सो आसाम इज ट्रेडिशनली रिच इन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन ड्यू टू इट्स डाइवर्स एंड यूनिक एग्री सॉरी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन हुई इज कंड्यूसिव फॉर ग्रोइंग वाइड रेंज ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स स्पीशीज नट्स ट्यूबर क्रॉप्स एंड मेडिकल आर एरोमिक आर एरोमेटिक प्लांट्स सो आसाम इज एंड कंपास्ड एज वन अंडर फोर्टीन सो फोर्टीन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स तो आसाम में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स फोर्टीन है फोर्टीन टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है थ्री टाइप्स ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन आसाम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आसाम में थ्री टाइप्स में बांटा हुआ है तो अब हम देखेंगे कि ये थ्री टाइप्स कौन सा है सो फर्स्ट मेजर फ्रूट्स फ्रूट्स में क्या क्या आता है पाइन एपल्स स्पेशली बनानास कोकोनट्स जैक फ्रूट एक्सेट्रा मेजर साइट्रस फ्रूट्स इज ऑरेंज लेमन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ओके मेजर स्पाइस फ्रूट्स है जिंजर ट्यूमरिक बुट जोलोकिया चिल्ली पेपर एक्सेट्रा नेक्स्ट डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑफ आसाम आसाम में डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज है तो उसके बारे में हम अब हम पढ़ेंगे सो फर्स्ट जो इंडस्ट्रीज है जो टॉप में है तो वो है टी इंडस्ट्री द टी इंडस्ट्री इन आसाम इज अबाउट वन सेवेंटी टू ईयर्स ओल्ड आसाम में जो टी इंडस्ट्री है वो वन सेवेंटी टू वन सेवेंटी टू ईयर्स ओल्ड इंडस्ट्री है सो रॉबर्ट ब्रूस इन आसाम रॉबर्ट ब्रूस इन एटीन ट्वेंटी थ्री डिस्कवर टी प्लांट्स ग्रोइंग वाइल्ड इन अपर ब्रह्मपुत्र वैली सो ब्रह्मपुत्र वैली का जो अपर का पोर्शन है जो अपर ब्रह्मपुत्र वैली है तो वहाँ पे क्या हुआ था एटीन ट्वेंटी थ्री में रॉबर्ट ब्रूस ने पहली बार टी डिस्कवर किया था The first Indian tea produced in Assam was sent to United Kingdom. कहाँ कहाँ पर दिया जाता है United Kingdom for public sale in the year 1838. Okay. एट ओके नाजीरा बिकेम द हेड क्वार्टर्स ऑफ द फर्स्ट कंपनी नेम्ड आसाम कंपनी फॉर्म्ड इन एटीन थर्टी नाइन लेटर दिस हेड क्वार्टर आर वॉज शिफ्टेड टू कैलकाटा इन नाइनटीन सिक्सटी पहली पहले पहले जो हेड क्वार्टर था स्पेशलिटी इंडस्ट्री का वो नाजीरा में था तो इन एंड द कंपनी का क्या नाम था आसाम कंपनी एंड वॉज फॉर्म्ड इन 1839 बट लेटर दिस हेड क्वार्टर वॉज शिफ्टेड तो हेड क्वार्टर को शिफ्ट किया गया था कलकत्ता में इन 1965 इन 1859 1859 को क्या हुआ था द सेकेंड इम्पॉर्टेंट टी कंपनी द जोरहाट टी कंपनी वॉज फॉर्म्ड In 1911, the Toklai Research Station was established near Jorhat with a view to carrying on research on cultivation and manufacture of tea. The opening of tea auction center at Guwahati on 25 September 1970 initiated a new era for the tea industry in Assam. Okay, so ये हो गया हमारा tea industry का कुछ information, कुछ informative points. नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है वो है रबर इंडस्ट्री तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है आसाम में ओके द रबर बोर्ड वॉज आइडेंटिफाइड आसाम एज ए पोटेंशियल स्टेट एज ए पोटेंशियल स्टेट फ्रॉम द प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू द एरिया अंडर रबर कल्टिवेशन हैज ग्रोन फ्रॉम 16.5 थाउजेंड हेक्टर इन टू थाउजेंड सिक्स टू टू to 57.65 thousand hectare in 2016 to 2017 okay next sericulture okay sericulture so it is one of the major cottage industry in assam 
So sericulture is one of the major cottage industry in Assam. It is prevalent from time immemorial and continues to be an important labor intensive and agro based cottage industry. So sericulture is a sustainable farm based economic enterprises enterprise positively favoring the rural poor in the unorganized sector because of its relatively low requirements of fixed capital and higher returns on investment yahan pe capital fixed capital hota but returns in the higher investment returns on investment okay higher returns on investment and that is muga eri oak teas oak tusher and mulberry so traditionally assam exhibits its richness in producing muga eri and mulberry and lastly oak tusher in the hill district so ye kuch industry hai specially jisko sericulture bolte hai to muga eri jo ye hota hai na ye cloth industry specially hota hai ye assam ka the state accounts for higher production on of non mulberry silk muga eri in the country to so, muga silk eri silk non mulberry silk silk ye jo hai muga silk eri silk to ye higher production hota hai in assam mein assam has the monopoly in the world in the production of muga the golden silk jo muga production ko jo muga silk ko specially golden silk bhi kaha jata hai golden silk as more than of 97% of muga silk is produced in assam 97% okay assam has also achieved the right of geographical indication for muga trade muga trade gi tag bhi hai assam ka specially the and this industry this industry that means uh, muga industry this jisko sericulture mein included hai this industry this industry however faces many problems due to the cha- changes of loom fabric design technology etc so next जो है इंडस्ट्री वो टूरिज्म डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ये भी इंक्लूडेड है एंड दिस सेक्टर इज नॉट ओनली ए ग्रोथ ऑफ इंजीन बट ऑल्सो एन एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड दैट हैज द कैपेसिटी टू क्रिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट बहुत डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑल्सो ओके एंड इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन असम दैट इज टूरिज्म एंड असम प्रोवाइड्स इट्स यूनिक वाइल्ड लाइफ यहाँ पे असम में क्या है बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ठीक है सो नेचुरल ब्यूटी यूनिक फ्लोरा हॉली श्रेन्स लाश ग्रीन टी गार्डन्स टार्बुलेंट रिवर्स वाइब्रेंट एंड कलरफुल फेस्टिवल्स इन असम क्वेश्चन एक्सेट्रा व्हिच कैन बी कंसिडर्ड एज फैक्टर बिहाइंड द बूम ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री में ये सब कुछ इंक्लूडेड है स्पेशली वाइल्ड लाइफ होली श्रीन्स लाश ग्रीन ट्री गार्डन्स एंड टार्बुलेंट रिवर्स वाइब्रेंट एंड कलरफुल फेस्टिवल्स ऑल्सो एक्सेट्रा ओके नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट लैक ऑफ ए वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैज हिंडर्ड द ग्रोथ ऑफ द टूरिज्म सेक्टर एक्सक्लूसिव बसेस टैक्सीज क्रूसर्स एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर क्विक एंड स्मूथ मूवमेंट ऑफ द टूरिस्ट are poorly provided with this but within the region lack of publicity though each of the northeast state has a separate tourism department it is yet to gain momentum socio political unrest of the region also hinders its growth restriction in some regions as per restricted area permit also affects the tourism sector lack of awareness among both urban and rural edu- educated youth about the high potential of the tourism industry yahan pe ek important point hai jo ki hai ye dekhiye this sector that means tourism sector specially is not only a growth of engine but also employment generator that has the capacity to create large scale employment both direct and indirect also so ye youth ke liye bahut important hai next mines and minerals of assam natural resources of assam okay so there are various mines uh, and minerals resources in assam and so assam is also called the treasure house of minerals assam ko kya bola jata hai ki assam ko specially treasure house of minerals bhi kaha jata hai there is minerals whose reserves has been detected in the region include fire clay asbestos graphite kaolin 
সালফার এলাম মিনারেল সল্ট শেল মিকা কপার গোল্ড জিপসম এক্সেট্রা ये सब कुछ मिनरल्स से जो कि असम में पाया जाता है कोल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है असम इकोनॉमी में सो कोल पॉपुलरली निकनेम्ड एज ब्लैक डायमंड कोल को क्या बोला जाता है ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है एंड दैट वाज डिस्कवर्ड एंड माइंड इन असम इन माकुम इन 1965 सो एट फर्स्ट सो असम में ऐसी एक जगह है जिसका नाम है माकुम जो कि तिनचुकिया डिस्ट्रिक्ट में है तो तो यहां पे क्या हुआ था असम में असम में एक तो जगह है जिसका नाम है माकुम और ये तिनचुकिया डिस्ट्रिक्ट में है और यहां पे एट फर्स्ट कोल पाया गया था ठीक है और इसलिए इन 1865 में यहां पे एक तो इंडस्ट्री खोला गया था जो कि कोल इंडस्ट्री था सो इंप्योरिटीज लाइक सल्फर कंटेंट इज हाई एंड कार्बन कंटेंट इज मॉडरेट सो कोल प्रेजेंट इन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक डिब्रुगढ़ शिवसागर तिनचुकिया एंड कार्बियांगलोंग आल्सो so among all the districts of assam the present district of tinchukia has huge deposits of coal in comparatively young tertiary rocks for economic explore for economic exploration of coal in assam are lower tertiary deposits found in karbianglong and middle and upper tertiary deposits found in lidu jaipur naginimara areas okay तो लोअर टर्शरी डिपोजिट्स यहाँ पे मिला जाता है इन स्पेशल इन कार्बी आंगलोंग एंड मिडिल एंड अपार टर्शरी डिपोजिट्स कहाँ मिला जाता है लिडु जयपुर एंड नागनीमारा एरियाज में मिडिल एंड अपार टर्शरी डिपोजिट्स पाया जाता है ठीक है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पेट्रोलियम सो आसाम हैज़ रिच डिपोजिट्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड द ट्रेसिस ऑफ क्रूड ऑयल वेर डिटेक्टेड इन द फॉरेस्ट एरियाज इन एटीन ट्वेंटी टू इन द एडवाइस ऑफ मिस्टर एच बी मेडिकॉट ऑयल वॉज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड एट डिगबोई इन एटीन एटी नाइन विद द हेल्प ऑफ आसाम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी एट फर्स्ट कहाँ पे है डिगबोई जगह पे ये भी तिनचुकिया डिस्ट्रिक्ट में इंक्लूडेड है आसाम देन इन नाइनटीन जीरो वन द डिगबोई रिफाइनरी वॉज एस्टाब्लिश्ड विच इज द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया ओके okay. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो कि एमसीक्यू के एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ जाता है कि एट फर्स्ट बेस्ड ऑयल रिफाइनरी इंडिया में कहाँ पे हुआ था और एम, कौन सी जगह है वो तो आपको क्या ता, आपको क्या करना है टाइम डेट को मालूम रखना है कि डेट का ईयर नाइनटीन एंड द प्लेस इज डिग बोई ओके आसाम में है और तिनचुकिया डिस्ट्रिक्ट में है ये प्लेस आसाम नाउ कंट्रीब्यूट अबाउट सेवेंटीन परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया सो इंडिया में आसाम जो स्टेट है ये क्रूड ऑयल प्रोडक्शन देता है सेवेंटीन परसेंट बंगागाव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड बी आर पी एल एंड नुमुलीगढ़ एंड बड़ाउनी प्रोड्यूस केरोसिन पेट्रोल डीजल ग्रीस वैक्स पैराफिन नेफ्था सिंथ्रिक रबर प्लास्टिक सो पॉलीविनल क्लोराइड पीवीसी जिसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर एंड मेनी अदर्स बाई प्रोडक्ट्स नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है नेचुरल गैस it is the gaseous uh, mineral of organic origin and is generally associated with crude oil okay natural gas contains the high proportion of methane to 80 to 90 percent some proportions of ethane 8 to 9 percent and propane 2 to 4 percent and butane is 0.7 to 1.7 percent also so assam gas company oil and ongc are produced the natural gas The important major industries established based on natural gas produced in Assam are Namrud Thermal Power Project, Namrud Fertilizer Factory, Assam Gas Company, and Assam Gas Cracker Project. So, ये कुछ नाम है आप लोगों को important है ये आप लोगों को याद में रखना है कि the major industry the major industry क्या क्या है natural gas में based on natural gas produced in Assam. तो क्या है नामरूप थर्मल पावर प्रोजेक्ट नामूल नामरूप फर्टिलाइजर फैक्ट्री आसाम गैस कंपनी एंड आसाम गैस क्रेकर प्रोजेक्ट सो एट प्रेजेंट द गैस प्रोड्यूस्ड इन आसाम आर यूटिलाइज्ड बाय ओएनजीसी ऑयल 
BRPL, the fiber plant, tea gardens and medical plants also. So Assam alone contributes about 25% of total gas produced in by the nation. Next, limestone. Assam is rich in high quality limestone deposits. The limestone is mainly available in Karbianglong and Dimahasao areas of Assam. It is used as raw materials in cement industries, as flux in iron and steel production as raw material for many chemical industries and whitewashing of buildings and walls mainly in rural areas and chalk pencil used for writing. School mein jo chalk pencil, school ya college mein jo chalk pencil use hota hai, to ye kaha pe milta hai, especially Karbi Anglong and Dima Hasao districts mein ye special milta hai, to ye kya hota hai, limestone mein included hai, thik hai. Next, Silimanite. It is the valuable mineral found in Karbi Anglong and in small quantity in Nogao district also. So, Silimanite kaha mein milta hai, to jada se jada Karbi Anglong and small quantity in Nogao district. So it is used in the manufacture of refractory materials, sparking plugs of automobile and in glass industry also. The larger, the larger, sorry, the largest boulder of massive silimanite in Assam and Meghalaya is also was estimated in weigh 300 tons. Next, fire clay. The fire clays are occurring in Makum coal fields. Kaapi milta hai, Makum coal fields mein milta hai and uh, the Assam Railways and uh, Trading Company prepared fire bricks and uh, refractories from this place for their own requirements. Iron ore. Quartz magnetic rocks are stated to the available in Hahim area with Kamrup district. So, ye iron ore kaha pe milta hai, Kamrup district mein milta hai or specially in Hahim area mein. Okay. Next, uh, challenges for industrial growth in Assam. The last uh, topic, sorry, last point is here. The topography of Northeast makes mining and other extraction quite dangerous. Okay. Location disadvantages Assam is located in the northeastern corner of India and connected with the rest part of India by narrow corridor of 32 km, widely known as Bengal Duars. Isko Bengal Duars kaha jata hai, poorly developed transport and communication, poor infrastructure development for industrial purposes and less provisions for accidental security and this repels many foreigners from diving into adventures. Bell metal and brass metal, jo pital ka jo hota hai metal, as the industry has flourished in uh, Sarthebari and Hajo area making Assam a pride of cottage industry. So, this cottage industry mein included hai, jo pital ka bartan banaya jata hai, to ye specially kaha pe milta hai, Hajo and Sarthebari area mein milta hai, ye jo hai Assam mein included hai area. The bell metal industry of Assam is the second largest handicraft sector after the bamboo craft. First jo hai bamboo craft and the second jo largest handicraft industry hai, wo hai bell metal industry and bell metal industry is also an alloy of copper and tin and the craftsman is also the industry are referred to as kahar or urza or jo ye crafts ready karta hai to wo craftsman ko kya bola jata hai kahar or urza bola jata hai the objects made are mostly used in domestic and religious purposes to ye specially rituals mein use kiya jata hai the historical records indicate that during 17th century AD, the king of Kamrupa, Kumar Bhaskar Burma, presented articles made from bell metal from Sarthebari as a gesture of goodwill to King Harshavardhan and Kanauj at in present by Uttar Pradesh. So this incident finds a mention in history of Assam by Sri Edward Gates. Thus, it can be inferred that this craft was flourishing since the 17th century if not earlier and its produce and its products were not only popular amongst the commoners but also equally popular among the royal families also so okay ye kuch points hai jo ki included hai challenges for industrial growth in assam mein to video ko start mein bola tha ki previous year questions jo apsc mein aaya tha wo kuch uh, aap log ke samne hum discuss karne wale hai to first jo question aaya hamare samne to wo question kya hai the first tea company established in Assam was in 2009 mein tha, APSC mein. Kya kya options hai? Jorhat Tea Company, Assam Tea Company, Assam Bengal Tea Company and none of the above. So answer jo hoga Assam Tea Company. 
which of the following cottage industry workers in Assam suffer most during the paucity of raw materials? Brass, bell metal, ivory artist, potters, and blacksmiths. And the answer is ivory artist. The terracotta industry in Assam was developed in year 2013. Me Gualpara district, Barak Valley, Dubri district, Tinshukia district. And the answer is Dubri district. Next, the Assam gas cracker project at Tengakhat does not have the proposal to produce 2013 me question oxo alcohol portland cement and hollow bricks poly uh, polyethyl ethylene and uh, propellant and the answer is portland cement and hollow bricks next we often hear the term ctc a both important uh, question hai or we exam CTC in the context of Assam T, which does CTC stands for? Year 2020 mein aaya tha, exam mein. And the option is crash, tear, curl, crash, curl, tear, crash, check, trash, curl, check, tear, curl. And the answer is crash. So CTC ka pura matlab kya hai? Crash. See, uh, that means crash, tear, and, and the last curl. Okay? The students, aaj ke liye bas itna hai. Next जो वीडियो आएगा वो कुछ वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियो लाऊंगी मैं तो विद दैट थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स